大家好，今天要介绍的是螺旋齿轮的画法。那这一次的螺旋齿呢，它是使用渐开线的方式呢，把它绘制出来的。哦，那所以今天如果要学习这个螺旋齿轮的画法篇之前呢，会建议你先学的正齿轮的画法。那那边都有教导说怎么样呢？运用数学式以及数学式的驱动呢，画出这个渐开线出来。好、哦，那今天呢，就是一个延伸的应用。我们怎么运用这个数学式呢？来延伸到这个螺旋齿的画法。这里呢，我们在做螺旋齿的装配的时候，需要是一左一右去做装配的。好、哦，那这里要怎么做？等一下后面也会来做说明。好、哦，那这里呢，我们先进行一个数学式的建立。那这里要怎么做？我们继续看下去喽。在开始之前呢，还是建议你呢，先学会了正齿轮的渐开线画法。这样子，我们在进入螺旋齿的话呢，会比较轻松一点啊。毕竟螺旋齿呢是从正齿那边去延伸过来的一个画法。那这边你如果还不熟悉的，你可以到影片底下的说明，那边都有连结可以去参考这个单元。那首先呢，我们在画所有的特征之前呢，我们需要先做数学式的建立。那这里呢，我们可以使用快捷键进入，或是从上方列的工具，会找到数学关系式。我们先把它进入之后呢，一开始我们要设定一些整体变数。那这里呢，哦，又比较多。那这边呢，先给各位看一下，主要是这样的一个形式把它做出来。那这里你如果看不太清楚了呢，你可以按暂停，或者是说在影片底下的说明，我都会把这些数学式给它放上去。那一样还是会建议你在备注后面呢，打上中文的叙述。这样子我们未来如果在更改的时候呢，或是你在绘制的过程。你才会了解说，现在我们所标注的这个数学式的参数呢，哦，它代表的是什么？那这样子呢，会辅助我们去做一些要画的一个动作。那这里整理变数，这里一些英文代号呢，哦，都是参考值，有有些的数值可能会不一样，那就是依照各位的一些习惯或是需求呢，去更正它哦，这边都可以的。那主要是这样的形式呢，做出的数学式。那这里呢，哦，先让大家做到这里。我们第一步呢，要先把数学式都设定完。那这边呢，我所设定的一些数值呢，哦，也给各位参考一下。这里的模数是 2， 尺数呢是20。那压力角 20， 然后螺旋角是15度。那这个尺宽呢是给它20。那这里呢，让大家参考一下，你可以依照这样的数值呢去做一些更改跟变动。首先呢，我们要先画出一个。齿轮外径的特征以及它的尺宽，然后呢，要画的是一些参考的草图以及线，因为我们等一下呢会运用这些参考呢，画出渐开线的尺，把它做一个环状复制排列。那这里我们要怎么做呢？首先呢，我们先画出一个圆，那这个圆呢，我们要标注的是什么尺寸呢？我们来看一下，我们进入了草图给各位看一下。这边所标注的呢是我们的尺的外径，那这里呢我们刚数学式都有设定好，那尺的外径呢是哪一个呢？我们来看一下，这里呢就是尺顶圆的一个直径就是 dA， 那给它一个等于 dA 之后呢，它就会连接这个数值，连接完之后呢，我们做一个伸长填料的动作，那这里呢我所使用的是两侧对称，这里我们设定完之后呢，我们可以给它一个。数值这边可以给它一个 w， 那 w 呢就是我们的尺宽，尺宽刚刚我们所设定的呢是 20， 所以它就会连接的这个数值。那第一步呢，我们先做出这样的外形之后呢，接下来我们要画出的是螺旋线。那这里呢，螺旋线我们运用的螺旋的角度呢来去辅助它。我们在这个右基准面，我们刚刚是在前基准面画出这个圆，接下来我们选择右基准面画出这样的草图出来。那这里呢，我让大家看一下。首先呢，在这个圆的这里中心的地方画一条水平线过来，然后画一条直线从这个中心画出来往下。这里标注一个尺寸。那这里我们连接的呢，是我们刚所设定的这个 b。这个 b 是什么呢？就是它的螺旋角。那设定完之后，它就会连接的这个数学数学式。那记得这里呢，哦，尽可能让它突出去。那这里做完之后，我们结束草图。结束草图之后呢，我们从特征这里有一个曲线，你把它打开之后，我们会看到一个投影曲线。那你点进去之后呢，我们来看一下编辑特征。这边第一个呢，会要你选择的是草图。那这边草图呢，我们就选择我们刚所建立的这一个。再来，我们要选择一个面。那选完之后，我们直接按打勾呢，它就会做出了这个投影的曲线出来。那等一下，我们就是要运用这个曲线，我让它显示一下。等一下呢，我们就要运用这一条曲线呢，来做一个扫出除料
，这个就是我们的路径。那这里呢，我们再来要做第三个参考。接下来呢，我们要做的是一个草图。那这边呢，我让它显示一下给各位看一下。我们从这个面呢，哦，进入草图。那进来之后画三个圆。那这三个圆呢，都是使用中心线的形式，几何建构线。那分别让它标注三个尺寸，是哪三个呢？我们来看一下。第一个呢是机缘的直径，就是 DB。那 DB 标注完之后，再来呢，我们要标注的是 D， 好、哦、，D 就是分度圆的直径，以及说我们要标注的是 DF， 那 DF 是什么呢？是尺根圆的直径。那这三个我们都标注完之后，那其实还有一个是啊，尺顶圆的直径。那这边呢，我们就不需要去标注它了，因为我们已经把它绘制出来了。如果有需要的话，我们用参考的就可以了。那等一下是不会用到的。那所以这个地方呢，是跟正齿轮的画法是有一些微的不一样的地方，就是在这里。那这里呢，这三个参考完之后呢，基本上我们的需要参考的东西我们都已经完成了。那这里呢，我们就按下结束草图。那我们就先做到这里。那等一下我们就要把这个健康线的尺呢给做出来了。那大家先来尝试一下喽。接下来呢是整个章节的重点，我们要怎么做出健康线呢？那这里呢？哦，我先事先先把它做好了。那进入编辑草图给各位看一下。那这里呢，我们就是选择这个圆柱的面呢，当做草图平面。那这里呢，我进入了草图，哦，给各位看一下这里。一开始呢，我们先画出一条水平线。画完之后呢，我们从上方列的工具打开之后，里面有一个草图图圆。草图图圆的里面呢，有一个数学关系式驱动曲线。那这里呢，你都有对于细节还不是很熟悉的呢，好、哦，建议你去看一下正齿轮的画法篇哦，那边都有详细的解说。那这边我会稍微个提一下，那我就直接先进入给各位看一下。我们进来之后呢，这里点进来哦，那这边呢，我们先选择参数。那这里有四个数值，我们需要去设定它。那这里呢，你如果看不清楚的呢，你可以到影片底下的说明，我都会放在下面。那这里呢，我先事先把它打好，给各位看一下。好、哦、像这样子，这里呢，好、哦、把它输入这些数值，那我都已经打好，你可以直接复制进去，或者是你按暂停，好、哦、来看一下。那这里呢，好、哦、就把它输入进去 ，S 跟 Y。那底下的 T1 跟 T2 呢，哦，输入一个0跟拍除以四。好、哦，那输入完之后呢，我们直接按打勾。十生肖怎么没有绿字？按完之后，我们就会得到这条曲线。那这条曲曲线呢，就是渐开线。那这样子呢，我们就得到第一条之后，我们要画出第二条，要用近色的。那这里呢，我们就画出一条水平线过来。这时候我们需要参考两个圆。我们刚刚所做的这个草图呢，这里最里面这个圆以及这一个圆，两个把它参考完之后呢，我们这里中间的这一个呢，我们需要在这里从中心画一条水平线过来。哦，记得这个点呢要重合这个圆。画完之后呢，我们把它修剪掉。修剪完之后，这里我们要标注一个数学式。这边呢，我们就把这两点选取起来，再选择这一个圆弧面。那这样我们就能标注它的弧径了。那这里的尺寸是多少呢？我们是 P 除以四，那应该是 P 除以二。那因因为这边我所标注的是一半，所以我让它变成 P 除以四。这边我们来看一下数学式我们所设定的这个地方呢，哦，哦，有看到这里就是 P 除以四，那这个 P 是什么呢？我们从上面来看一下，这个 P 呢就是尺距啊，尺距除以四，哦，是这样的，因为这边是哦是标注一半的。那做完之后呢，这一条呢就是我们要近色的中心线，那我记得是这样子的。那这边如果你是没有合并结果的呢，哦，它可能是还可以移动的，没有完全定义。那这个点呢跟这个。弧线呢，一样要做重合。重合完之后，我们得到了一、二、三，有这三条嘛？那这边我们要复制的呢，就是这两条。那我们就用复制的方式呢，以这一条中心线哦当做基准，把它复制过来。复制完之后，我们这里呢要记得做封闭。封闭的时候呢，你可以在这边画一个圆出来，画一个圆呢，然后跟这里做重合。重合完之后，把多余的线给它删除掉，或者是你要用三点定圆来画也可以。那画完之后呢，有一个地方要记得，我们这里刚刚呢是使用参考图圆，所以它是一个实心的线。那这边记得把几何建构线打开，这样子我们等一下在做扫出图料的时候，它才不会出现错误，没办法做。好，记得这个地方要让它是一个参考图圆。那做完之后，我们再检查一下是不是是一个封闭的草图。
。如果没有问题的话呢，我们就直接按结束草图。那结束草图之后呢，就是一个重点呢。我们这里呢要做出扫出除料。那这里要怎么做？我们等一下下一个单元会再来做解说咯。接下来呢是要做出扫出除料的这个指令。那这里呢就是做出了螺旋齿轮它的齿形。那这里要怎么做呢？我们扫出指令呢，还有一些小细节就要去设定它。那这边呢有两个部分，第一个部分呢是我们刚所做完的这一个断面，这个地方呢就是草图，然后要做断面。再来呢，我们需要一个路径，这个路径呢就是我们刚一开始所做的这一个曲线的一个投影。那投影完之后，这一条就是路径，这个草图呢就是断面。那我们把它选取起来之后，要怎么去设定它呢？那我们来进入编辑特征，给各位看一下，到底要怎么去设定。进来之后呢，我们看到第一个选择是断面，断面就是这个我们所做完的草图。第二个呢是这个投影曲线，再来轮廓方向我们要去设定，我们选择第二个固定剖面法向量，好，选择这个。那再来我们指定扭转的值，指定完之后呢是度数嘛，度度数的话选择是十五度，那记得这个方向，我们来看一下。我记得要是这样的方向，我们有可能会是这种一开始预设可能是这样的方向，这样的话做出来的尺形是不正确的，所以我们记得要把它按一下，变成是这样。那这边呢，让大家去尝试一下。那这边设定完之后呢，我们直接按打勾，那它基本上呢就会做出这样的尺出来。那有时候它这里呢可能会切得不完整，那这边我们可以再运用。曲面的方式，哦，你把这个面呢，哦，变成是一个平移零的曲面，平移完之后，我们再做曲面伸长，再做曲面的除料，那这样可以把这个小细节呢，给它做完，那基本上应该是不会有问题的。那偶尔少数的时候可能会有一点点的余料没有除，没有把它除掉好，那这边可以运用一些，啊、哦，曲面的指令呢，把它弄得更干净一点。好，那这边让大家尝试一下，做完之后呢，我们再做一个圆角的修饰外形。在这个这个池底的地方呢，做两个 0.5 的一个导圆角，导完之后呢，再来就是一个哦，我们要需要设定数学式。那这边呢，我们要做环状复制排列。那复制的地方呢，就是扫出以及圆角。复制的时候呢，我们可以让它等于 z。那 z 是什么呢？我们刚所设定的 z 呢，就是它的尺数。那这边尺数一开始设定是 20， 所以呢，它就会连接的数学式，把它变成是一个20。好，这样是非常方便的。那基本上做到这里之后呢，我们的螺旋齿轮呢就已经大致上完成了。那剩下的就是中间的孔位或者是建槽，哦，需不需要去把它做出来？那这边呢，剩下的细节用让大家去哦尝试跟测试喽。接下来呢，来总结一下螺旋齿的画法。那这边呢，我们所做出来之后呢，螺旋齿它基本上在装配的时候呢，需要是一个左一右的，将来才能够去做装配的动作。那这里呢，我们要装配的时候要怎么去设定这一个组合件的齿轮结合呢？那这边呢，那有兴趣的可以到齿轮的结合篇那边都有详细的说明，有介绍一些齿呢，我们要怎么去把它结合起来。好、哦，那这里呢，我就不再另外做探讨了、哦。那因为这边呢，主要是画法，那结合的方式呢，哦，也留给各位呢有兴趣的去影片底下的说明那边都有详细的解说哦，怎么样去把它做出来。那、哦、那这边呢，我们所做出来之后呢？这里是一个渐开性的画法，所以呢，它会更接近我们真实的齿形。好、哦，当然有时候在这里还是有可能会有误差的。那这里我们如果在使用加工的时候呢，好、哦，我们并不一定呢需要真的把这个渐开性的齿给画出来。通常我们只要有这些参数，好、哦、像是模数、齿形、好、哦、外径、结缘直径等等的这类的，我们只要有这些参数呢，给加工厂。那他们有刀具、有做法，我们就可以把这个尺形给做出来。所以呢，我们是运用了这个健康线的画法来辅助我们的3 D 更接近真实的物件。哦，主要是这个形式呢，哦，做出这样的形状出来。那当然呢，有一些特殊的一些软体呢，它是专门去处理这些尺形的问题。好、哦，那这边呢也是有一些哦搭配的使用。那那另外一个呢 s a l i d w o r s 的。除了 bus 也可以把这个东西给做出来。今天所教导的呢是渐开线的画法，它是会比较接近真实的。那、哦、那这边就是给大家做练习，好、哦、跟参考。好，那今天的教学呢就到这里为止了，我们就期待下一次的教学吧，拜拜。